我爸妈是日本教育啊，他其实对小孩子也都很严厉啊。啊，当然我他的本意也是好的，在这个路上走得较顺，有固定的工作、固定的收入、固定的生活，也不是坏事啊。像是李安跟严师傅，他其实，在某个层面上，他们是违背父亲，没有照父亲的话做，不听话。啊，当然他们也走出自己的路啊。那即使我听话。在这条路在走，也是可以，呃，用我的改变嘛。啊，如果我我没有在这个点跟戏院有一个不放弃的改变，当然，也许他就不见了，也很难说哎。我的儿子小时候就在这边长大啊，所以他喜欢看电影。他才有三岁多，他就会看电影。我印象最深刻的一件事情是，每次贩卖部的姨婆都会问候我和我的孩子。所以我觉得全美戏院像家一样，可能有些观众他们就在场内打呼声大到需要我们出动去把他叫醒，我觉得这些蛮有趣的。全美的特色就以它有一个舞台，它也可以放映电影，它也可以跟电影跟舞台结合一些活动啊，然后它也有看板，它也可以广告这个节目，还有我们的宣传车啊，其实有一些层面上，我们这些原始的台湾的元素。呃，就呈现出来我们的文化。它是一九五零年，那时候应该是二月十二号开幕。呃，我们到今年已经陪它也陪了七十年。<笑>呃，其实早期叫做全城第一戏院啊，那时候我就只有三间戏院，大全城、小全城跟最后是盖了全城第一戏院。大概五十八年那时候，我爸爸妈妈把它买下来，就是那时候他经营一个新全美百货店嘛。他在卖那种小的百货批发嘛，所以那时候就是，呃，为了纪念他们这个打拼的基地，那个新全美百货店，他们就把它改成全美。七十年这样走来真的很不容易。全美戏院七十周年快乐，那希望你继续在台南。我希望咱全美戏还当个继续经营落。然后从小朋友，国小二年级就看到现在高中，他也是看着小朋友打那哦，哎，那今晚兵要打哈，对，然后就是假日都会跟小朋友来看。像这么有历史、这么有文化的地方，可以长长久久、永续经营，可以让更多、更多人知道全美。这么多年哈，啊，这样也是让我有很很多的回忆啊，要希望有生意了。好起来，最主要是这样。对对，那我希望说他可以，他全美戏院可以永远就长长久久，然后就是带动台南的一个文化再再次提升这样子。所以很多层面上，你还是会有一些想要做，奋不顾身，就是想要做的一个一种决心跟勇气跟热情。那最后人就是常常接近，常常沟通，常常对话。阿西院也是制造这样的空间，啊，给情侣啊，给家庭啊，他们就是一个美好的下午或晚上，啊，来看电影的时光。谢谢全美西院啊，当初我来的时候也是一种机会，爱、啊、也是有一种缘分，我才会来这边工作。到现在，不是家人的家人，确实像家人，也感谢全美，就影响着我的孩子的成长。我想对全美学院说的是，以后不管是未来有没有继续放电影也好，它能够继续为其他观众继续服务，这样子我觉得以全美这个名字能够活在大家心中，就值得了。戏如人生，人生如戏嘛。我在这个戏院也呃服务过很多导演，呃，做试映会啦、首映会啦、映后座谈啦。无形中这些导演都是我的化身嘛。我服务这些导演也是在完成我的导演梦。这个戏院呃一路走来有很多的困难，当然在某些层面上我们不放弃嘛。我们当然是找呃戏院的特色、戏院的文化，啊，把它做成一个新的组合、新的话题。我说严老师的话，跟很多人做一个结合嘛，然后最近延延伸到说严正花们的商圈的产品。
还有跟店家一个记者会、一个发表会。你也可以晚上变成类似夜店啊。阿西院只是一个空间、一个平台，呃，它是有无限的可能。